Good evening, everyone. We are now live in a Mekaniweb Facebook page and YouTube channel for uh, Photoshop uh, 2020 Intermediate Level. Ayan, good evening, Kaiser Bricks. Uh, Delgado, Kaiser, saging lang ang may puso. Ayan, maayong gabi kay Miss Atina. Ayan, Edwin Abba. Ayan, good evening. Ayan, good evening. And uh, please do share our live video to your co-teachers, co-educators, colleagues, uh, especially sa ating mga students. Ayan. Ayan, Sir Erwin Cabrera, hello from Qatar. And of course, no, don't forget to register. Our ating register. Registration a link is um nandito. Ayan. Register lang po kayo. Ayan. And sa mga... Hindi pa nakaka-join sa ating mga groups, inviting you to uh, to join a uh, Digital Creatives Philippines para sa ating um, Adobe Software Training. And then, meron tayong Adobe Photoshop, a uh, User Group Philippines sa Facebook and LinkedIn. Ayan. May materials po ba ang training tonight? Wala pa po kasi ako na-receive na email. Wala po. Ah, kailangan nyo lang i-download or ah, yung software. Kailangan may software kayo para maka-follow along kayo sa ating ah, webinar for tonight. And inviting you to join Adobe Photoshop User Group Philippines. Meron tayo niyan sa Facebook and LinkedIn. Okay? And then, a uh, Digital Creatives Philippines, uh, uh, Facebook, and, uh, and LinkedIn. And then, sa ating mga educators, uh, Adobe Educators of uh, Philippines. Okay? And syempre, may web like, follow, and join our group. Para manonotify kayo once we go live. Okay. Okay. Yan. Ang ating, ang registration link ay nasa event. Okay. Hmm. Sige, ipopost natin ang ating registration link. So, etong uh, Adobe Photoshop uh, Intermediate ay hindi po ito one session lang, no? So, ang ating um, learning path dito is um, four meetings po ito. So, magkakarugtong po ito. Ayan. So, start tayo ng uh, July 18. 
Tapos next session ay July 24, 25, and 31. So, etong intermediate level natin ng Adobe Photoshop ay four meetings. Ayan. Sa July 24 onwards, 4 to 6 tayo. Okay? 4 to 6 tayo ng July 24, 25, and 31. Okay? Hanapin ko lang yung registration form. Ayan, ipipaste ko lang sa ating... Tawag dito? A comment section. Ayan. P.S. Ayan po ang ating registration a form. So, make sure na nakaregister kayo. Okay. Yung Photoshop nung nakaraan, uh, nag-release nag pa rin. Tapos yung Illustrator is hindi pa. Wala pang nag-start. Hindi pa tayo nag start for Illustrator. Hindi pa tayo nag start ng release for Illustrator. No? Tinatapos lang natin yung preview sa, sa Autodesk. Okay, we'll announce, no, pag nag-release na tayo ng Illustrator. So, we have the names naman na nung part 1 ng Illustrator, yung mga gumawa ng homework, na-announce naman siya. And then, nung part 2, may homework din. So, nasa atin na yung names. So, i-schedule na lang natin yung uh, pag-release ng mga certificates. Okay. And then, um, abangan nyo din yung ating uh, HTML basics, web development yun, no? Web uh, dev. Hindi siya clickable. Mayan na lang po sa laptop. Nasa mobile lang ako. Okay. Yan, no? Sana po meron kayo naka-install kayo ng Photoshop nyo para maka-follow along kayo, no? Para hindi kayo mahirapan and of course, um, may knowledge talaga. Kung baga, hindi lang yung nanood kayo, no? And while we are waiting for our instructor, ayan, share ko lang ang ating live. Good evening kay uh, Miss Rochelle Ubina and please keep uh, sharing our uh, live video para 
Yan, sa mga uh, students nyo, no? Nakaregister po ako sa second to fourth session, pero dito po sa first, wala po kasi nakalagay na form sa event post. Via messenger lang ako, nag-avail ng slot. Okay lang po, no? So, uh, once na nakaregister na kayo dito sa ating uh, first session, so kung four session siya, no need to register na uh, sa susunod na training. So, basta naka... Naka-register po kayo sa first session and sa second or kahit third pa until sabi naman ng ating instructor, no, until a fourth session is um, tatanggap tayo as long as na may output. Okay? Ayan. Ayan, good evening. Good evening, everyone. Dan na daw si Sir Arnel. Good evening. And take note, all our uh, webinars are for free. Mapa beginner, uh, intermediate, advanced, it's absolutely free. Okay? Ayan, well, we are waiting sa ating instructor. Ayan, good evening sa lahat na miss ko to, ah, Sir JC um, Mabini. Ayan, good evening. Mami ay as ano pong gamit yung cam linaw? Eh, a mirrorless cam po. Ayan, naka mirrorless cam tayo. And then, if you have a questions along the way, ah, i... Itabi nyo lang yan and then um, before mag-end ng ang ating, um, before mag-end ang ating session, isasagutin tayo ng ating instructor. Kailangan po ba nakapag-join na sa lahat ng groups? Uh, Nire-require or ini-invite namin kayong mag-join mag sa ating groups para... Once na may mga live training tayo, manonotify kayo, no? So, yun po yun. So, kaya natin kayo ini-invite to join our groups para po ma manotify kayo, no? O let's say, um, tawag dito? Let's say yan, uh, Photoshop, interested kayo, so... Maka-attend ka agad kayo, no? Certificate still pending. Still pending for Autodesk, tama? I thought webcam prof cam pala. Certificates are still pending po. Anong course po yan? Ayan, na-receive ko, na-search ko sa Photoshop. Wait lang po siguro tayo. Yes, no, sa dami po nating um, uh, webinars, no, um, parang twice to thrice a week tayo may webinar, no. So, lahat po yun is nire-release natin ng certificates. Sa Autodesk, um, I'll check no sa instructor kasi ang ating instructor ang mag approve ng inyong enrollment ah uh, sorry ng inyong evaluation no sa Autodesk uh, wala naman tayong problem when it comes to certificate dahil course ID lang yon no ayan and then no clarify lang ulit natin Wala tayong course ID for, wala tayong course ID for Adobe Software Training. Let's say yan, a Photoshop, After Effects, Illustrator, wala po tayong, 
wala po tayong um, course ID dyan. Dahil hindi po natin yan ini-input sa evaluation site uh, ni Autodesk. No? Dahil ang Photoshop po ay Adobe a software, not Autodesk. So, ang mga i-input lang natin sa ating evaluation site, sa Edu Evaluation, ay mga Autodesk a software training. Let's say Fusion, Inventor, Revit, Maya, Max, AutoCAD. Ayan. So, sa AutoCAD, um, tips and tricks, no? Parang, well, hindi pa tayo nagre-release ng certs doon. Sa tips and tricks, tama ba? AutoCAD tips and tricks, wala pa. Yan, sa Autodesk, medyo marami tayong pinapa-approve pa na uh, software training. Ayan, how to register po dito, ma'am? Sir Edward Orpilia, punta ka lang sa ating uh, Facebook uh, page, Mekani Web, nandun ang ating events. And then, dun nyo rin makikita ang registration form. Ayan. Ayan ang ating registration form. Okay? Ayan, and also, no, sa ating mga AEC professionals, huwag kayong mag-alala dahil nakalinya na ang Revit um... Revit, tawag dito, Revit Advanced Training or Advanced Level, nakapila na yan. Yan, sa Adobe After Effects, I'll check kasi yung iba na nag-comment na wala pa silang certs, uh, hindi ko alam, possible na nag-bounce back yung email. Pero nung nag-check ako sa, uh, sa folder ng search ng AE, nandun yung name nila. So, siguro nagka-problem lang sa sending. So, I'll check sa'yo, Brian. No? Fusion? Anong Fusion? Kasi marami tayong naging training ng Fusion. No? Inventor AutoCAD tapos na. Ang AutoCAD, yun yung nagpasa ng... A project kay instructor. So, kung hindi ka nakapagpasa, certificate of participation, no? And then, remind ko lang ulit kayo, since may nakita na naman ako, no? Yung nag-share sa ating group ng mga pag-giveaways ng laptop, no? Please po, wag nyo po siyang i-share. Sa ating groups, no? Nagpa-flood yung... Nagpa-flood yung mga uh, post nyo, no? Let's say, namimigay ng uh, laptops, mapa cellphones no? May mga marami na nag-share noon sa ating groups, mapa Megani Web, Autodesk Community Philippines, and Digital Creatives, no? So, um, please po, uh, welcome naman po kayo, no, na mag-share. Pero, syempre, uh, learning po, no? Yan, let's say, um, nagtuturo kayo ng inyong mga tutorials. Ayan, ina-approve naman natin. Yan. Okay, and then, sa mga nagtataka, no? Let's say, hindi na-approve yung post nila. Sa Autodesk Community Philippines po, ang ating ina-approve lang doon is yung tutorials, syempre, na about Autodesk, no? And then, same with uh, sa Mekani Web din about Autodesk and um, Adobe software, no? Let's say, pag medyo hindi na related, um, ideally po is dinedecline natin yon. So, kung mga uh, ma-arts, no? Uh, arts naman, pwede naman kayong mag-post dito sa Digital Creatives Philippines, let's say yan, o paggawa ng video lesson gamit ang smartphone, you can share yan sa Digital Creatives Philippines, no? So, yung mga gantong uh, uh, tutorial or share ay hindi natin yan ina-approve sa Autodesk. 
uh, Community Philippines and Mekani Web dahil uh, hindi siya hindi siya related, no? O, kung mga nagtuturo naman kayo ng ang Autodesk, ayan, ya-approve natin yan. Para hindi masyad, para hindi gumulo po yung ating group. Ang mga pending po ay under po kay Sir Jeremiah Essentials of Fusion 360 Learning Autodesk Inventor. Sige po, I'll, I'll check it. Pasend na lang po ako ng message. Ayan, wag nyo na pong patulan mga ads pamigay na laptop. Di po totoo yon sabi ni Sir JC. Okay, let's start na, no? Ang ating uh, instructor for tonight. Ayan, ang kasama natin kagabi, si Sir Ronel uh, Pabico. Ayan. Sir Ron, good evening, good afternoon. Good afternoon po. Ayan. Ma clear, ba na, uh, clear ba yung audio? Yes, clear okay. na clear. Clear, clear. So, good afternoon po and magandang hapon sa inyong lahat. Pareha siya tayo. Uh, magandang gabi sa inyong lahat. Yun po. Ayan. So, ako na ba? Yes, sir. Go ahead. Okay. So, isang magandang hapon po ulit and magandang gabi sa inyong lahat, sa mga nanonood dito and sa Pilipinas. And welcome po sa ating uh, another live stream ng Photoshop training. Photoshop essential training and nasa intermediate level na po tayo. So, yung nag-comment po, baka daw, what if, bago daw siya, hindi niya alam ang Photoshop, pakibalikan po dun sa Facebook page natin and dun sa channel ng Mikani Web, yung basic ng Photoshop para po ma maka-join kayo dito sa ating session. Pero hindi naman natin dinidiscourage na kung bago kayo, hindi kayo pwede. Pwede po. Yung nga po, balikan nyo lang yung basic natin para maka, makarelate kayo sa topic ngayon. At the same time, kung may mga activities tayong gagawin pagkatapos ng session, pakikomplay na lang po. Diyan po kasi magre-rela yung certificate ninyo. So, hindi po natin gagawin na nanood lang kayo, then may certificate na kayo, no? Kaya mas maganda po merong output para bot tayo ay matututo. So, yun po yung target natin ngayon. Uh, magkakaroon tayong learning path na tinatawag. So, ako po yung magiging host, host tuloy yan, no? Magiging instructor ninyo online, si Ronel Pabico po. Uh, hindi lang po ako magpapakilara, itype na lang po yung pangalan ko sa search bar ng internet ninyo, lalabas po yung pangalan ko dyan. Madami po, madami po yung pangalan ko dyan, lalabas dyan. So, from Evermotion to Autodesk, ay, lalabas po yung pangalan ko dyan, makikita nyo po. So, kung sa Autodesk, makita nyo po ako sa forum sa AKN, Autodesk Knowledge Network. So, nandun po ako. Sa Evermotion, nandun din po ako na sa exclusive area sa kung saan saan pa bahala na po kayong tingnan nyo na lang po and sa Facebook po nandyan din ako uh, Onel Pabico po and saan pa ba ayan po basta type nyo lang po yung pangalan ko makikita nyo po yan doon sa LinkedIn na din po ako sa YouTube may naroon din po so lahat yata ng solok na doon ako anyway back po tayo sa Photoshop so ang gamit po nating Photoshop ngayon ay 2020 version check natin muna Adobe Photoshop Ayan po, yung latest release po yung gamit natin, 21.2.0, updated po yan from Adobe. So, ayan po yun. But, uh, wag po kayo magalala kung lumang version po yung hawak ninyo, okay lang po yun. Ang mahalaga po, makita niyo yung tools and applicable po yan sa lower version. So, gagamit po tayo ng mga tools ngayon na hindi po applicable sa lumang version. I mean na... Uh, Gagamit tayo ng, vers, uh, ng mga tools na applicable sa lahat ng version. Yung pala yun. Nagkamali ako ng statement. Okay. So, ito po yung Photoshop natin. Create po muna tayong bago. File nyo. Yan. So, sa mga bago po, magre-recap lang tayo ng mga 10 to, uh, 5 to 10 minutes. Ayan. Para po ma-iugnay natin yung topic ngayon. So, pagkikrate ng document, file nyo. Ayan siya. Ayan po. Recent file, save photo. Dito tayo kumukuha ng document natin. Print, yan. Then, kung may specific kayong size, punta nyo lang po dito sa right side, nandiyan po yung sizes. 
So, i-customize ninyo, halimbawa, nadya naman yung size. Halimbawa, gusto nyo gumawa ng banner, 5 meter by 2 meter, nandiyan po yung centimeter natin. So, 5 meter, 500, then height 2 meter. Kaya meron na kayong banner. Tapos, 300 resolution. Yun nga lang po, may limit po ang Photoshop. Take note po din sa memory na ginagamit ng Photoshop. So, papaano natin i-handle ang Photoshop kung masyado ng malaki yung file. So, ituturo po natin later on sa badang hulihan po ng ating session. Halimbawa, umabot na ng 3GB yung Photoshop ninyo, hindi na mag-open. So, papaano yung, o hindi na mag-save, o hindi na mag-open, papaano yung procedure? So, bibigyan po natin ang solution yung mga, mga yan sa later part po. So, kung pang mobile naman ang gagamitin nyo, ito naman yung gagamitin. Kung pang film, ito naman yung mga size. Kung pang web, ito naman yung size. So, meron tayong topic din na Photoshop to web development. So, pag napunta na po tayo dun sa basic web development natin or basic uh, web, develop, uh, web development essential training natin sa mga susunod na araw. So, gagamitin natin yan. Papaw natin iuog na yung Photoshop sa web development. Okay, so much for that. Pupunta po ako sa print, then A4 size. Uh, landscape, 300 uh, resolution, 300 dpi, and ayun, then create. Ayan po. So, ito na yung ating uh, opening screen. Okay, so bago po yun, tingnan po natin yung ating main tool. So, ito po yung main tools natin sa left side. Kapag nawawala po ito, assuming na nabura ninyo, na dito po yan sa view or sa window, ano po yung ating tools. Ayan po yun. Ayan. Option, tools, so ayun siya. View. Okay, nasa dito. So, tinuro natin sa basic kung ano po yung mga gamit itong mga tools na to. Ayan. So, ang target po natin ngayon ay yung tinatawag natin blending mode. Nasa, ano po tayo? Level ng uh, check. Sorry. Check natin. Okay. Nasa blending mode po tayo. Ito po yon Photoshop Essential Training Intermediate Level. Tapos, uh, more, itatakil natin is more on Uh, ito pala sa ano ko sa wallpaper. Ayan, blending mode. So, ituturo natin yung mga 27 item ng blending, blending mode. Filters. Marami yung filters. Automate and action. Paano tayo mag-automate ng isang isang procedure sa Photoshop na hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Halimbawa, mag-re-resize kayo ng picture, oversize yung picture, re-resize nyo in a certain size. And assume na marami yung picture, hindi nyo na kailangan isa-isahin. Gagawa na ng action, then i-automate. Uh, working with font, so tuturuan kayo paano, paano gamitin ang font sa Photoshop. Hindi lang yung nag-create lang tayong basa ng font, lalo na sa mga graphic designer. Napakalaga po ang font natin. Then, tuturo din po yung 3D environment, animation, and last but not the least, yung photo mani manipulation. Mali pa spelling natin. Ayan. So, schedule natin ay ito, July 18, 8 to 10 p.m. Then, sa next Friday and Saturday, ano na po tayo, 4 to 6 p.m. So, matulog po ng maaga, huwag magpuyat dahil maaga po yung ating session sa next Friday. Okay, so, back tayo, back tayo sa ating Photoshop. So, saan ba makikita yung blending mode? So, narito po yan sa layer. So, makikita nyo yung, yung napakalang normal. Ito po yung blending mode na tinatawag. Naka-gray out siya kasi nakalak yung ating layer sa ngayon. So, kung mag-create ka na new layer, ayan, mag-open na po yung, I mean, mag active na yung blending mode natin. Ito po yung blending mode natin. Normal. Taka, pinakaibaba, luminosity. Ang blending mode po ay pwede rin gamitin sa brush. So, halimbawa, may brush, nag-new layer ako, then nag-brush letter B sa keyboard. Ayan. By the way po, itong hands out na nakikita nyo ay available po. Uh, mamaya ibabag. Ilalagay natin sa link sa ating mga, sa comment section yung link. Or ilalagay natin, okay, sa link na lang. Ilalagay ko sa sa ating, uh, doon sa comment section natin. So, naka-explain po dyan yung different types of blending mode mula sa pinaka dulo hanggang sa pinaka ilalim. Plus, merong sample yan. Ayan po, makikita nyo. Okay, so so much for that. Back tayo dito. Okay, so unahin muna natin yung blending mode sa brushes. So, nag-create ako ng brushes, letter B. Ayan, nag-create ako ng sabi nating uh, kulay red. Ayan siya. Pag pininturan natin dyan, ayan siya. 
kahit alagaan tayo ng new layer, gawin naman natin kulay yellow. Ayan siya. Ayan. Siyempre, pag pinatong nyo yan, normally papatong siya. Pero sabi nga natin, ang blending mode ay pwede rin sa brushes. Nakita nyo po dito sa taas, sa top screen ninyo, pag nakaselect yung brush, may makikita nyo yung mode na kalagay normal. Pag pinaltan nyo po yan, dissolve. Pag nag-brush out uli kayo, ang dating na po niyan, naka-dissolve na po yung uh, in, at, ating ano, brushes. Tingnan natin ano may effect niyan. Ayan po yun. nag scatter po. Nagkakaroon ng dispersal. Ayan siya. Change natin sa another color. So, ayan po. Dispersal effect po ang dating nun, ng dissolve natin. Pwede pong halimbawa behind and clear. So, behind tayo. Tingnan niyo po ang behind natin. Ha? So, from top layer, itago natin yung magenta. Punta tayo sa yellow. Kunin natin yung kulay. So, sabi dito, behind. So, saan ba yung behind na yun? Check natin dito. So, di masyadong clear out yung behind. Ayan. Tapos, clear. Ayan siya, o. Oh. Instead na, instead na, nag-paint siya ng, ng yellow, naging red. Ayan siya. Parang ini-erase niya yung certain na uh, portion. Pero iba po yung erase sa, sa clear, ha. Check natin naman yung darken. So, magda-darken naman siya. Sa multiply, magmumultiply naman yung kulay. So, sa ngayon, hindi natin napapansin. Papaliwanag natin later on. So, pinakita lang natin na ang brushes natin ay merong blending mode na tinatawag. Ayun siya. So, back to normal tayo. Ayan, back to, back to new normal. Yung pala yun, ano. New normal tayo. Okay, i-define natin ang blending mode na tinatawag. So, erase naman na yung ating layer. Ayan. De uh, delete or erase. Ayan. Erase. Okay. Sabi sa ating uh, description, ito yung blending mode. Blending mode in Photoshop. The blending mode is specified in option bar controls how pixel in, in the image are affected by the painting or editing tool. Think it in terms of the following color and visual and blending mode effect. So, assuming ito yung layer natin. Meron kayong base color, meron blend color, then result color. Yung blend color, ito po yung blending mode natin. Ayan siya. So, yung blend, blending mode natin, nagbabase din po yan sa kulay na nasa ibabaw. And nagbabase din yan sa kulay na nasa ilalim. Ibig sabihin, yung blending mode natin, nagbabase yan sa, sa layer sa ilalim. So, meron tayong two layer. Halimbawa, one, two, three. Ayan. So, ito yung original layer. Ito yung blend layer mo. And ito naman yung result layer. Something na ganun. Ganun po yung dating nun. Ang ibig po sabihin, yung blending mode, kung wala kang pang ilalim na layer, useless. Parang walang epekto. Kung wala ka naman pang, il pang ibabaw na layer, useless din. So, walang mangyayari. Parang ganun dating. Currently, there are 27 blending modes in Photoshop. 30 blending modes if you include the two extra blending mode in the painting tools. Yung behind and clear. Ito ngayon nakita natin kanina. Yung behind and clear. So, nasaan ba yun? So, kung bibilangin po natin ito, 27 po yan. Plus, yung nasa paint blending mode natin, na tinatawag ito po yun. Behind and clear. Ito yun. 1 and 2. So, unahin po natin yung normal sa blending mode, tsaka yung dissolve. So, check po natin ang definition ng ating blending mode. So, ito po yung types of blending mode. Kaya, normal. Tapos, uh, nahahati sila. Kung papapansinin natin ang blending mode dito sa ating palette, nahahati sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na category. And each category, merong iba-ibang klase ng blending mode. Silipin po natin. So, ito po yun. Blending modes are divided into categories. Normal, darken, lighten, contrast, inversion, component. Ayan siya. So, tingnan natin ang normal blending mode. Ayan po. Meron dalawa. Normal tsaka dissolve. Unahin po natin ang normal. Mag-open mag, mag -open po tayo ng something na... Okay. Sabihin natin. Ito yung project ng masking natin. Ayan. Control A. Copy. Paste po natin dito. Ayan. Pag ikinamit natin normal mode, sabi natin uh, base layer tsaka yung upper layer. Delete muna natin itong dalawa. Ayan. So, base layer and upper layer. Do-duplicate po natin or 
Control J sa keyboard, sa, sa keyboard tuloy, sa keyboard para po mag new layer yan. Or drag and drop yung ating layer dito sa pangalawang icon mula sa hulihan, yung positive sign doon. Ayun. Or highlight niyo yung layer na yon, right click then hanapin niyo yung create new layer. So create new layer. Ayun, duplicate layer. Then okay. Ayan. So, tatlo yung command natin sa part na yun. Okay. So, meron tayong dalawang layer. Check natin ang normal mode. Ang normal mode, normal mode po ay walang epekto. Parang on top layer lang siya. Then, yun na yun. Ayan siya. So, walang mangyayari. Assume natin maglagay tayo ng another blending, ng another picture. So, check natin. Okay. Dito. Ayan. Ilagay natin stop niya. Ayan. So, resize natin. Pag magre-resize kayo, control T sa keyboard para sa resizing. Then, adjust na lang. Sa lumang version po ng Photoshop, kailangan yung present shift key para po yung height and width niya ay parehas ang, parehas ang proportion. Para proportion siyang mag-move. Sa bagong Photoshop po, hindi niyo na kailangan present shift key. I-drag niyo na lang po. Na-reverse po yung command. Ayan. Sa dating Photoshop, kailangan i-press yung shift key para yung length and width niya ay parehas. Pero sa bagong Photoshop, hindi na. Ayan. Pinapress ko po yung shift key kasi gusto kong ma-resize niya base dun sa image ko. Ayan po yan. So, sabi natin, ang normal mode, walang epekto. Ayan siya. Wala siya epekto. Palta natin ang opacity. Yun lang magiging epekto niya. Or fill. Ayan. Yun lang magiging epekto niya. So, yun po yan, normal mode. Ang balik natin sa opacity na 100, tsaka fill na 100. Mamaya po, i-differentiate natin yung opacity tsaka fill dito sa ating layer. Ayan. So, kung so sabi natin, walang epekto ang normal mode na blend mode natin. So, punta tayo sa, eto yon Normal mode is the default blending mode for Photoshop layer. Opaque pixel will be covered the pixel directly below them. Without applying any math or algorithm, apply to them. You can, of course, reduce and so on. So, wala siya epekto. Mahali ba na babagoy niyo opacity? Sa so, dissolve naman tayo. Dissolve blending mode is great for spatial effect. The dissolve especially lend itself to particle effects. So, parang nag, uh, nagkakaroon ng particle effect yung, ano natin, pixel. By adjusting the opacity, you can control how the dissolve display. Another way to control the dissolve pixel is to use blur filter. Ibig sabihin po nun, zoom natin dito sa ating sample. Ayan po yung effect ng dissolve. Nagiging parang chok, chok ang dating. Or nagiging parang particles or parang dispersal yung dating niya. So, wala po siyang uh, opacity. So, kapag lalagay mo ng opacity yung kulay na nasa ibabaw na nilagay ng, ng dissolve blending mode, nagkakaroon po siya, yung dispersal niya, habang nagiging transparent po yung kulay, malalayo yung pagitan ng bawat particles. Kapag uh, nagiging opaque naman yung kulay, opaque naman yung kulay, nagiging uh, close naman yung bawat particles. Yun po yung gamit ng, ng tinatawag nating dissolve. So, saan ba siya pwedeng gamitin? So, pwede kang gumamit ng parang sa chok. Pwede rin kang gumamit ng parang dispersal effect. Ito po yon Yan po yan. Dispersal effect. Tsaka ito, dispersal effect. So, gawin po natin. Pero bago yon gusto kong maunawaan muna natin yung tinatawag na opacity at fill. So, ikakat ko muna dun sa ating tinatawag na dispersal effect or yung tinatawag na dito sa dissolve. Itakel muna natin yung opacity tsaka fill kasi gagamitin natin along the way yan. So, kailangan maintindihan natin yung part na yon. Okay. Assuming natin na meron tayong another another layer or another 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 document. Sabi natin uh, red ang kulay. Okay. Create. Ayan. Uh, I prepare na naka ano siya? Naka clockwise. Ayan. Zoom natin. Control zero. Mag-zoom. Lagay po tayo ng text ngayon. And gawin natin kulay puti. 
yung pong foreground color tsaka background color para po pumunta sa default. Ang default po natin ay black ang foreground, white ang background. Narito po yan sa pinakang kanto sa left side. Sa pinakaibabang layer o pinakaibabang tools ng ating tools dito, toolbar. Yun sa ibab ilalim. So, para po mag-reverse yan, i-press nyo lang po yung X sa keyboard. Para pumunta naman sa default color, i-press yung D sa keyboard. Ayan. So, alimbawa, uh, gusto, ito, kulay reddish. Ayun, sa ilalim. Pakita po natin. Uh, Naka-open ang paint ko. Ano? Okay, pakita natin muna. Papakita ko lang muna sa inyo siya sabi ko po yun para at least kita niyo makita din niyo. Ito po 'yon, no. Oh. Ito po yung foreground color, ito naman yung white color, yung background color yung puti. Ito po yung sa kanto. So, pakita natin, brush stroke para for the sake ng ating mga nanonood na hindi pa sanay sa Photoshop. So, ito po yung pinapakita natin. Kaya yeah, ito. And nasaan ba yung lugar na 'yan? Nandoon po yun sa kanto. Ayun. So, foreground color at background color. So, para po mag-ship yan, i-press nyo po yung letter, D sa key, uh, letter X sa keyboard. Para pumunta lang sa default color, uh, press D sa keyboard. Ayan. Okay. Tago na natin. Create po tayo ng text sa ating layer. Letter T sa keyboard. Tapos, sabi natin Photoshop. Ayan. Highlight natin para mag-resize. Ayan. Uh, Nag-press lang po ako ng control niyan sa keyboard habang nasa text mode para po maging uh, ma-resize po yung text. So, ayan. Done. So, medyo na-deform lang na konti pero okay na yan. Okay. Done for now. Okay. Pakita po natin yung ano, yung Photoshop, ah, Photoshop today, yung opacity dito sa ating layer panel. Tsaka yung fill. Both ay pwede pong gamitin. Ayan. So, naka, limbawa, 50%. Yan. So, 50% din to halimbawa. Dan. Both po yung parehas. So, highlight po yung layer. Both po yung parehas. 100 natin to Ganun pa rin. Almost. Ibig po sabihin yan, uh, parehas. O, 100 ka opacity 50. Balik na rin po natin. 100 yung opacity. Tapos 50 naman yung pin. Parehas po yan. So, paano ginagamit yun? Subukan po natin lagyan ng special effects itong ating Photoshop. Pupunta po ako dito sa ating sa ating yung FX na toolbar dun sa ibaba ng ating layer panel. Tingnan po natin. Para po makita natin yung ating tilatakal ngayon. Okay. Pakita natin sa screen. Ayan. Pakita natin yung tinatakal natin. Okay. Ito po yung tinatakal natin ngayon. So, brush stroke muna tayo. Ito po yung, ayan, ito yung opacity, tsaka yung fill. Andito po yung sa, ado sa dulo. Hindi ko na may prolong kasi kulang na yung ating, ano. Ayan, ado sa dulo, dito po sa ating layer panel. And yung F, F, special effects po naman sinasabi ko, ito po yung sa ilalim. Ito yun. Yung FX. Andun, andito. Ayan. Pag kinalik po natin yung FX na yon na naka-highlight yung Photoshop natin, ibalik po natin sa 100 muna yung fill, tapos FX, lalabas po ito, blending option natin. Pag kinalik natin yung blending option, lalabas yung ating dialog box ng layer style. Ito yun, oh. Layer style, ito yung mga blending option natin. Ulitin po natin. Highlight yung layer, FX. Pag ang kinalik nyo ay yung bawa stroke, automatic po magkakaroon siya ng stroke na blending option doon sa ating layer. Pag kinilik mo naman yung blending option, lalabas po yung dialog box ng layer style. Ito po yun. Pwede rin pong i-right click nyo yung layer, right click, then puntahan nyo po yung layer style. So kung wala dito, ayun, wala pa siyang uh, layer style na nakalagay. Okay, so hindi applicable. Uh, check din natin sa layer. Ayun. So, yun ang pinakamabilis. Yung nasa iba bang FX, uh, layer style natin. So, lagyan po natin ng halimbawa ay uh, stroke na lang. Ayan. Lalabas po. Nakalagay stroke. Stroke, black. Kayo natin ye, uh, white. Tapos, check natin. Ayan. Meron mong outline na white yung ating, ating Photoshop. 
i-resize natin ng konti para medyo malaki lang makikita sa screen. Okay. Pag ang gago nyo po ay opacity, both po ay yung layer style nyo tsaka yung layer mawawala. Take note po doon. Kapag ang binago opacity, both yung layer tsaka yung effects niya o yung layer style niya mawawala. Check. Balik po natin yung opacity sa 100. Pero pag ang binago nyo po yung fill, ang magbabago po ay yung ayan po. Mawawala yung layer pero yung effect po ang naka, nakikita lang. So, isa po yung magandang gamit na kapag gumagawa po kayo ng mga special effects sa Photoshop. Pwede nyo pong gawin halfway, 50%, ayan po yun. Kasi pag ang ginawa ninyo, 50% yung opacity dito sa taas, pati po yung special effect sa, na ginawa nyo sa text layer nyo, magbabago, mag, mal, magiging 50% din. So, kung ang target nyo lang ay yung pinakang layer, not yung uh, visual style nya, yung style, uh, layer style nya, dito po kayo gaga, gagalaw sa fill natin. Ayan. Dito po. Pag ang pinago nyo, fill, dito, ayan. Ayan po yun. So, take note po doon. Halimbawa, lagyan pa natin ng isa pang special effect. So, kung, pag gusto mong lagyan, uh, double-click nyo lang po yung effect na nasa ilalim. Double-click or yung effects. Ayan, lalabas po ito. So, halimbawa, lagyan natin ng emboss. So, lagyan natin ng emboss. Yeah. Okay, dip. Ayan po yun, no? Nilagyan natin ng emboss yung Photoshop natin. Kung naka-active po yung ating pill na gawin natin 100, Ayan, makikita mo yung pinakang kulay ng layer mo, Photoshop na kalagay. Pero kung gagay babaguhin yung opas, yung fill ole na ito into say zero, andiyan po yung effect pero yung kulay nawawala. Ang kinukuha niyang kulay yung pang ilalim. So napakaganda pong gamitin niya lalo kapag may mga imbus kayong design na ayaw niyo yung maapektuhan yung halimbawa, uh, kahoy na inukit yung Photoshop dito. O, Okay, kuha po tayo ng sample para mas maganda natin, makita natin. Wood texture. Tapa po tayo sa special effects. Uh, pinta, inuna lang po natin yung effects natin kasi gagamitin po natin along the way. So, kailangan po natin maintindihan. So, done. Buksan po natin yung uh, ano na yun. So, web development. Ayun, kula, kahoy. Ito po yung kahoy. So, ililipat natin yung Photoshop natin. Click and drag sa new layer, o sa new drawing. Ayun, op. Ayaw pong pumunta. Ano, asan ba yun? Ah, nakatago. Sorry naman po. Ayan, nakatago pala yung ating... Yeah, ito yung kabila. So, dadali natin yung Photoshop dun. Na text. Ayan. So, double click natin or control T para mag-transform. Tapos, i-resize natin. Okay, tatanggalin po yung stroke. So, paano tatanggalin yung stroke na style? I-click nyo lang po yung stroke dito. Mawawala na po yun. Tapos, double click sa emboss. So, bevel. Para i-aayos natin ngayon. So, hanap tayo ng magandang uh, applicable na, ano, na design. So, sabi natin pillow emboss. Depth and size. Okay natin uh, hard. Ayan, okay natin. Ayan po yung Photoshop po. Pakita nyo yung effect niya. Para siyang inukit o para siyang naka naka-stamp dun sa kahoy natin. So, ang pinago lang po natin yung pill, ginawa natin zero, kasi kung opacity ang babaguhin natin, hindi po applicable. Kasi magbabago rin yung ating layer style. So, dun tayo gagalaw sa pill niya, gagawing uh, zero, mawawala po yung kulay ng text. Ayan po yung effect na nun. Kaya, so, I hope maunawaan nyo yung opacity versus pill. So, pill, uh, mostly ginagamit kapag merong spatial o layer style dun sa inyong layer. Kung wala naman, ang epekto niyan, magbabago yung mismong layer. So, ganun po. i natin yung effect dito. Ayan po, nawala. i natin yung effect. Ayan, bumalik. So, yun po yung ating uh, tinatawag na ano, 
uh, different ng ating opacity at fill sa layer style natin. Gawin natin yung stroke kay block siguro para ma-enhance yung ating ginagawa. Ayan po yun. Ayan. So, at least na unawaan na po yung opacity at saka fill kung paano ginagamit. Ayan. At take note po ha, yung ating layer style ay nakakapi. So, create po tayo ng new layer. Uh, Photoshop Photoshop. Adobe. Gawin natin Adobe. Ayan. Adobe. Capital natin. Ayan. Adobe. Resize. Pinresk lang control sa keyboard. Ayan. Take note po yung ating effect. So, layer style ay nakakapi po yan. Papaano? Dalawa po yung procedure na ipapakita ko. Highlight nyo po yung layer. Right click. Makita nyo po yung copy layer style. Highlight nyo yung lalagay nyo ng layer style, yung adobe nga, right, uh, click and right click, paste layer style. Done. Yun po yung isa. Pangalawa, control design natin. Yung effect dito sa baba ng Photoshop, yung layer style nga, ipipress ko po yung alt sa keyboard, papunta dun sa new layer nya. Copy din po yun. Ayan na po siya. Nabago na o. Tapos, uh, baguhin na lang yung opacity nun. Yung fill niya, rather. Ayan. So, ganun po yung pagkapi ng layer style natin. So, ayan. Uh, dumadami na yung ating ano, knowledge na dadagdagan na. So, ganun po yung procedure natin ng paggamit ng opacity, tsaka yung fill, then yung layer style. So, balik na po tayo sa ating ginagawa. Ito na po yon So, balik tayo dito. I-off ko na po ito, ha. At least nakita nyo na. Kaya, no natin. Or, i-save natin para bigay ko rin sa inyo later on. Okay, balik po tayo sa ating Photoshop. Saan po makukuha ang learning material? Ayan, mamaya ko po titignan yung uh, inyong mga comment ha. Sir Jomar Nastain. Sabi daw, mamaya na, sabay sinabi. <laughs> anyway, makikita nyo po yan sa ating uh, comment section. Later po ha, later. Siguro maring mamaya or maring Bukas ng gabi, kasi kukompletuhin ko po yung ating session para po naman sa session 2. Sasama ko na po yung session 2. Okay, so back po tayo sa ating layer. Nasaan ba yung ating ginagawa? Okay, nandito tayo. Ayan. So back po tayo dun sa ating dissolve. So pinakita natin kanina ay yung ba bakit tayo napunta dun sa opacity kasi kaila narito po yun sa left side. And uh, magagamit natin along the way, kaya pinakita natin. Okay, balik po tayo sa dissolve natin. Pero bago uli yun, ay may jajamp ulit tayo. Kung natatandaan nyo po yung masking effects natin nung last session natin sa Photoshop, pag dinobol click natin yung uh, left right part ng ating layer, ano po yan? Blending option. Ayan po yun. Kapag ang dinobol click nyo yung, tech, yung pangalan po ng layer, magre-rename yan. Pag ang dinobol click niyo naman yung layer mismo, ayan po, layer style naman ang pupunta. So, ayan, parehas lang naman yon Kaya lang, pag text, pag text kasi ang narito at dinobol click nyo, editing ng text yun. So, tingnan po natin yung blending option muna. Kasi meron po ding gamit yun. Ayan siya, o. Nakalagay blend it gray. Ayan siya, o. Papansin niyo yung ating, ating image. Pupunta po muna natin ito bago tayo pumunta sa blending option. Ha. So, i-overlay ko po yung ating uh, tubig. Kuha tayo magandang tubig siguro. I'm sorry. Kuha tayo magandang tubig. Ating uh, masking effect, blending option. Ayun. Mabawa, eto. Ayan. Control A, Control C. Tapos i-paste natin dito. Ito po yung kalimitang uh, bottleneck ng mga naggumagamit ng Photoshop. Papakita ko po ha. I-resize natin. Una, control T sa keyboard. Ayan, resize natin muna yung ating character. Galing po ito sa, ano, sa pin it. So, yun pong ating character. Normally, ang ginagawa natin, ini-erase po natin yung background. Uh, Hinahighlight natin yung layer, tapos uh, command ng W sa keyboard para sa ating Ah, uh, ito. Tapos dinidelete natin. 
Kaya lang po, pag ganyan ang dating yan, unang-una, mapapasin niyo yung pixelation, pixelation ng ito. Number one. Pangalawa, nababago po yung pixel nito. Nagbabago yung clarity or yung pagiging yung pixel ng ating image na di, na di destroy po. So, ang ginagaan po namin dyan, instead na i-highlight nyo yung background ng water na to, tapos i-delete nyo, ito po yung gamitin nyo. Double click yung layer, tapos i-blend if nyo na lang. Ito yon So, blend it gray, kung black, wala naman tayong black sa ngayon, so meron tayong white, sa so white na lang. Ayan po yan. No? So, hanapin nyo yung magandang uh, position ng slider. Ayan. So, mga ganun, Kate, kung ayaw yung magmasking. So, ganun po yung epekto niya. Na. Halimbawa uli isa pang halimbawa po. Kuha tayo ng background na may sky background. Ayan. Kuha tayo ng sky. Tapos, eto, mawa po itong sky na to. So, click. Or dito na lang siguro. So, click and save image as. Lagay natin sa advanced Photoshop. Then, kuha naman tayo ng sabi nating landscape. Or trees na lang. Ayan. Image ulit. Halimbawa po, uh, alimang maganda. Eto, kunin natin. Medyo mababalang opacity, pero okay lang po yan. Eto, mataas ang opacity. Okay, ito, mataas. Right click, save image as. Lagay natin. Papakita natin yung gamit ng blending option. Although wala pa tayo sa blending option category. So, tutorial, advanced Photoshop, click and. So, number one, number two. Ayan. So, kunin natin yung sky. Ilagay natin dito sa trees. Parang mababaya tayong upa. Yung, anyway, halimbawa, gusto nyo lagay ng clouds itong ating environment, itong ating uh, trees natin. So, hindi na po kayo gagamit ng image. Hanapin nyo kung ano yung gusto nyo baguhin. Or gagamit kayo ng W. Or gagamit kayo ng uh, color. Sabi natin adjustment. Tapos, sabi natin na uh, replace color or something or gamit kayo ng, actually marami po kasi pwedeng gamitan, filter or select, color range, kukunin nyo yung blue, ayun, tapos i-delete nyo, ayun na, meron na kayong sky, no, Distract, distraction po yung, distraction po sa pixel ang gagawin yung ganun case. Hanggang nyo lang po, double click, blend if, hanapin nyo po dito yung applicable. Blend it gray. So, kung wala siyang gray, kasi eto, napap napapansin yung de-affected. So, gawin nyo lang, blend if. Hanap kayo yung magandang kulay. Blue, halimbawa. So, hanapin nyo yung magandang slider. So, pangit lang yung opacity lang, ano na, ay, yung ratio ng pixel natin. I mean, yung pixel, uh, medyo masyadong mababa po yung nakuha natin. Ayan dito. So, kaya hindi siya mag-take effect ngayon. Dapat, ano, yung malaking, malaki ang resolution. Okay, hindi ko na babalikan, pero binalikan ko pa rin, ano. Ayan, balikan natin para makita ninyo yung effect. So. Ayan, ito yun, kasi nakalagay dito 100%. Din. So, hindi pa siya nag-re-refresh, uh, nag, uh, kaya hindi pa natin makuha. Image, save image as, ayun, download pa rin. So, kailangan natin puntahan yung mismong folder para ma-download yung high resolution image. So gano lang po yung technique. Ayan, ito na yung high resolution image. So click, right click. Ayun, nakita niyo yung size niya, iba na. I mean yung file name niya. So check natin. Yeah, ito na siya. Open. Ayan. Ito yung kanina, iba yung file name niya. Ayan, ito delete natin, control victory. Yeah, masyadong malaki siya kumpara doon sa object natin. So, liitan natin ng konti. So, ang target lang po natin na ikunin yung, ano, yung white ng, ng ano natin, ng sky. Hindi yung mismong uh, blue. Ayan. So, check natin. Blend if. Double click. 
Ayan, blend if. Kung wala yung blue, baguhin natin to. Blue or uh, hindi siya ano, masyadong mapusyaw na yung ating ano. Okay, so di siya mag-take effect sa ngayon. Kasi masyado ng blue yung ating uh, sky or something. So, babalikan natin later on yan. So, pinakita lang natin na mayroong tools ang um, Photoshop na tinatawag natin blending option. Dito yung pag dinobol click natin. So, aside from sa ating blending option, mayroon siyang tools na narito sa nakatago. Double click nyo lang. Lalabas yung blending option. So, pag-aaralan natin yan at the end ng ating topic na blending option. Ito yun. Marami po kasi yan sa loob. Ayan. Ayan. Blend mode. If ano, ayan. Magko-combine kayo ng mga blending option. So, sa ngayon, hindi natin magamit ng part na to kasi wala pa tayo sa blending option. So, pinakita lang muna natin sa ngayon na pwedeng gamitin itong mga part na to. So, cancel natin. Okay. Yes, sir. Kung saan-saan pinapunta yung ating topic. Okay. So, mayroon tayo nito. Duplicate po natin, ha. Ayan. Ang target natin ay dissolve. Ayan. Highlight. Dissolve natin. Makikita nyo po yan yung uh, epekto. Tingnan natin sa gilid. Baka tingnan nyo din sa karakter. Ha? Wala po kayo makita dito ng epekto ng dissolve. Normally, nandito yun sa gilid. Ayun. So, hindi makita kasi may, yung pang ilalim natin ay the same layer. Ayan. So, hindi masyado nakikita. Ayan. Gawin po natin, imamas out po natin yung ating karakter. Gagawin po natin yung dispersal effect. Pamamagitan po ng dissolve. So, balik natin sa normal. Kunin po natin yung ating uh, ito. So, blending uh, if. So, ito yung ginawa natin kanina. Blending if gray. Ayan o, tinatanggal nyo yung background. Okay, mask out natin. So, back uh, sa ating last session, paano tayo magmamask out? Gumagamit po tayo ng tinatawag nating channel. Ayan. Ayan. Tinitingnan natin kung ano yung effective dito na kulay. So, red is uh, mapusyaw. Ayan. Nagpipixel pa. Uh, green ay medyo okay siya. Ang blue ay medyo okay. So, blue po tayo. Choice natin blue. Ayan. Control 0. Tapos, uh, baguhin natin yung kanyang uh, adjustment. sabi natin level. Ibubos natin yung kulay. Ayan. So, ibubus out nyo lang para or kahit hindi na, pwede nyo na gamitin ito. Ayan. Pwede nyo i-mask out. So, pixelated lang po yung ating image. Kaya ito, nakikita nyo dito. Ayan. Pero, yun po yung isa sa mga procedure ng pagmamask out. Kung hindi naman, eh, kailangan nating kailangan nyo yung uh, pagpe-pen tool kayo. So, channel, tanggalin yung blue Ayan. Okay, dispersal po tayo ngayon. So bago yan, text muna tayo para makita natin. Text. Photoshop. Okay, magmamas out pa ako eh. Medyo mat baka matagalan. So ito yung text natin. Double click sa kulay. So gawin natin black muna. Control T. Transform natin yung text na yan. Tapos sa... Uh, Okay, i-rasterize ko lang po muna. Right click, rasterize. Bakit kailangan ko i-rasterize? Kasi po yung image adjustment, hindi po siya gagana dito. Hindi yung makikita yung effect dito. At the same time, yung filter natin, uh, gagana naman siya. Kaya lang medyo mahirap po magbasa kung mababa ang graphics card din nyo. So, i-rasterize ko po ito. Right click, then rasterize. Ayan na po, parang image sa po yan. Ayan. Then, lalagyan ko po ng uh, dissolve. Makikita niyo po sa gilid yung epekto ng dissolve. Ito yun. Ayan o, oh, nagpipixel. Gilid lang. So, bakit gilid lang? Kasi po yung gilid niyan nagkakaroon ng counting opacity. Balik po natin sa normal. Ito. Akala po natin, yan o, oh, akala natin pure black siya. Pero nakita niyo po yung gilid. Nagkakaroon po ng grade effect. Kasi nga po, pixel siya, hindi siya vector. Ayan. Kaya nung, kaya nung inilagay natin yung tinatawag na dissolve, yun po yung naapektuhan. Okay. 
i-off natin yung dissolve, balik sa normal, baguhin po natin yung kulay ng Photoshop. So, papaano? Lagay po tayo ng gradient effect. Ah, sorry. Dito na po gagamit sa ilalim, ha? Ayan, no? Sabi natin uh, gradient effect. So, gawin natin uh, black and white. Tapos, i-reverse natin. Double click ulit, ha? I-reverse natin ng 90. Ayan. Zero. Ikutin pala. Ayan. Lagay na po natin to ng dissolve. Balik sa jata ako. Ah, sorry. Nabaligtad. Baligtad ako. Okay. Ito na lang Photoshop na to. Lagay natin. Ibagay, ibahin ko yung kulay. So, combine natin yung FX. Ayan. Blending option. Tingnan po. Hindi ko itatas yung Photoshop. Ha. Gagawin natin ng gradient overlay. Ayan po yun, no? Gawin natin siyang black and white. Ayan. Tapos gawin natin uh, zero. Okay. Kita nyo po yung epekto ng layer style natin. Um, pwede pong procedure kasi ganito. Tanggalin ko po yung effect niya. Clear style. I-off natin yung kaninang Photoshop. Ayan. Ito siya solid. Tapos uh, image na po yan kasi nag rasterize. Kasi kung gagawin po natin gradient siya, maaari pong select natin yung Photoshop natin na yung text na ginawang image. Tapos pupunta tayo sa image. Tapos fill. Parang ganun po ang pwede mangyari. Or dito tayo sa ating uh, G. Ayan, no? Gradient. Tsaka natin lalagyan ng ganyan. Balik natin sa black and white. Ayan, yung mga possi possibility na karinimit ang ginagamit ng mga, ng mga designer. Yun nga lang po. Uh, marami, mag mana yung procedure. Medyo madaming step. Tapos, uh, hindi, hindi pa 100% na talagang naka-opacity siya. Kasi nung sinelect natin ng W, what if yung layer niyo ay iba-ibang kulay? Hindi nyo maseselect ng buo siya. Ito, naseselect natin kasi puro puti. Pero tingnan nyo yung gilid dito. So, yun po yung procedure. Pwede rin control A, tapos victory sa keyboard, tapos sa uh, arrow, left and right, or top and, up and bottom, maseselect nyo po yung buo ng layer. Ayan siya. Tapos, tsaka nyo bubuhusan ng gradient fill. Ayan, possible yun. Ayan, baligtad. Ayan, possible yun. So, i-off na po natin yung layer. Ngayon, tago na natin siya. Diyan ka na sa baba. Ito po yung pangalawang pwede yung gamitin. Hindi, na po, hindi ko na hinighlight yung buong layer. Nilagyan ko lang po ng layer style na gradient overlay. So, ayan po, nalagyan na natin. Tapos, tsaka po lalagyan ng dissolve. Ah, tama, dissolve. So, mapapansin natin yung epekto niya. of oh, sorry. So, dito hindi masyado. Dito hindi masyado. Ayan, hindi siya masyadong nakita. So, nga, hindi masyado. Mamaya, makita natin. So, pinakita natin na pwede kayong maglagay ng mga epekto na ganon dun sa ating sa layer na mismo. Hindi nyo kailangang i-highlight lahat yung layer. Tapos, lalagay ng overlay. So, yun po yung uh, non-destructive uh, editing na tinatawag. Isa sa mga non-destructive editing na tinatawag. Okay. So, yun muna. Balik tayo sa ating dispersal. Sir, ang dami nung pasikot-sikot. Ano? Okay. Pag naman na ito, naki, nakita nyo na, nalagay na natin yung special, uh, ano natin, effects. Pwede nyo pong i-bind dyan dun sa layer. Uh, halimbawa, Sabihin natin may mga pagkakataon na hindi mo kakailanganin na ito at naapektuhan na lahat ng layer mo. At gusto mo nang i-bind yung layer style niya. Pwede niyo pong gamitin yon Ang gagawin niyo lang po, right click tapos i-rasterize niyo ulit. Nawala na po yan. Nawala na yung effect. Or pwede rin pong ano, control Z natin. Ha? Ayan, adyan pa rin. Create kayo ng new layer. Ayan, tapos i-highlight yung dalawa, right click. Tapos, merge layer. Wala na po rin yung special uh, layer style na nasa ilalim. So, ganun po yung procedure. Kung gusto nyo i-bind na. Tapos, balik tayo sa ating, ating dispersal effect. So, ando natin muna. Kasi hindi ko kailangan yung dispersal sa ngayon. Ay, yung uh, effect sa ilalim. So, uh, clear layer style. So, lalagyan ko po ng disperse o dissolve. Ayan. So, 
Nalagyan natin ng dissolve, lagyan po natin ngayon ng tinatawag na filter. Blur. Uh, Gaussian blur. Ayan, nakita niyo po. Yan po ang isa sa mga gamit ng dispersal. Mula sa dissolve, add na kayo ng Gaussian blur. Ano yan po yung nangyari? Cancel natin. Ulitin po natin na nakadissolve po yung blending mode niya na ito. Tapos nakahighlight yung Photoshop, yung layer natin, dissolve din. Punta po tayong filter. So, papasagasaan natin ng konti ang filter ngayon. Blur. Motion blur. Ayan po yung dispersal niya. Lagay natin pataas. Ayan po, nagdi-disperse both side. Ayan. So, kung gusto nyo iba naman, so, filter ulit. Blur, Gaussian blur yung kaninang ginawa natin. Ito yun, no? disperse lahat siya. Ayan. Ayan. What if ganito naman? Cancel natin. Filter. Instead na fil uh, blur lang, punta po tayo dun sa ating blur gallery. Sabi nating uh, iris blur. Ayan. Lagay natin yung ating sentro dito sa gitna. Ayan. Nagpa-blur po yan. Punta tayo sa feathering niya. So, blur effect. Ayan siya. Oh. Yung nasa labas lang ang magbablur siya. So, kung gusto nyo i-ice yung size, hawakan nyo lang po yung mga grip na puti. Magbabago po yung yung distansya. Ayan. Ayan siya. So, may mga may mga choice po yan dito sa ilalim kung gusto nyo yung tingnan. Ito yung blurring niya. Ayan. So, pwede kayo makagawa ng effect naka-centro dun sa object. Ayan siya. Fill blur, iba naman siya. Uh, surface blur naman siya. Ma halos lahatan. Tilt blur naman o tilt shift. Pag ina-highlight natin, iba naman yung dating niya. So, hindi masyadong gamit yung tilt shift. Although, gagamitin pa natin to later on. Katulad ng pot blur, mga uh, and so on. Marami pa po yan kasi. So, hindi lang isa. Ayan. Anyway, yung po yung gamit ng ating... Uh, Dispersal. So, gamitin po natin sa object doon sa ating layer para po sa dispersal. So, babalikan natin yung ating uh, character. Yung nga lang, kailangan natin uh, i-erase ng konti. So, ayan, mag-merienda muna tayo kayo habang binabago ko po yung ating ano. Hindi ko po magamitan ng, ano, ng channel na ano, masking kasi maliit po yung opacity niya. I mean yung resolution niya. Ayan siya. So, ma-manual ma ko na lang po muna ito. Sorry, Rans. Kaya kung 32. Yeah, pwede yung 32. Tapos dito, napasama kasi ito. Gamitan ko po ng alt key sa keyboard. Line or lasso. Then line, uh, alt. Yeah, para napasama itong part na ito. Ayan. So, dito naman sa kabila. So, yan po yung ano, uh, procedure. I mean, yan po yung epekto kapag ang nakuha yung subject ay low resolution. Ayan siya. So, masyado yata matagal. Okay. So, masyado matagal. Image adjustment level. Nakikita niya po yung mga technique na ginagawa natin. Ayan. Nakita nyo po ha. Hinahilight ko ng todo kasi pali yata ay nakuha ko. Duplicate ko muna isa. Hinahilight ko ng todo para makita ko po itong kulay na to. Ayan. Para pwede akong gumamit ng ito. Tapos erase natin. Marami po yung procedure nyo actually. Hindi nga lang. Destructive yung ginagawa natin. Kasi mismong object yung ating tinatouch ngayon. Kaya lang for sample lang naman kasi kaya... Ito ang ginawa ko. Ayan. So, sample lang naman siya. Eh, yung nakuha natin subject ay low resolution. Ayan. Kaya, pag-checkan ko na lang muna ng konti. Yung pag-lalaso, uh, nasa inyo na po yung kung anong type nyong tools. Pwede ang pen, pwede ang... Ayan. Pixelated dito sa part na to. Parang matatagalan ako dito. Hanap tayo iba. Tutorial. Blending mode. 
hanap tayo ng medyo ma ano yung resolution. Ah, ito. Yeah, ito. So, gagawin natin dispersal. So, duplicate natin. Tapos, imamas out natin yung original. So, mas out. Ayan, malaki yung resolution ng ating subject. So, pwede natin lagyan ng masking dito. Ayun. Reverse natin yung masking niya. Ito siya. Ayan. Ang bilis. So, kasi high resolution po yung image. Tapos, lalagyan po natin ng dispersal ngayon. So, tingnan po natin pag ng dispersal. Nakaselect ako sa layer. Check natin dito. Uh, multiply. Ah, sorry. Dissolve. So, hindi po mag-take effect yung kasi ang binago yung layer. Ayun siya. Hindi masyado. So, yan. Dissolve tayo dito. So, ang gagawin nyo po natin. So, naka-dissolve tayo. Gagawin po natin na uh, combined. So, naka-brush stroke tayo ng dispersal na brush. Doon sa layer mask natin. So, brush. Ayun, mag-take effect ng brush ko. Right click. Tapos, kuha po tayo na ma naka-disperse. Ayan. Tapos, kulayan natin to. So, kinocombine po natin ang tools doon sa ating uh, blending mode. Ayan. So, nakakaroon po siya ng dispersal effect. Or, i-bind na natin para mas maganda. No? I-bind na natin to. Right click. Apply layer mask para siguradong nakabind na siya. Ayan. Ang gagawin po kasi natin, gagamitan po natin ang liquify. So, pinupuntahan na po natin ng konti yung ating filter kasama dun sa ating topic. So, kinocombine natin sa ating blend mode tsaka yung filter. Meron mo dyan liquify. Ito po yung gamit ng liquify. So, bakit liquify? Bakit hindi smudge tools? Uh, kasi po yung yung ano niya, yung pixel niya. Ayan. So, lalagay po natin counting effect yan para sa ating dispersal. Ayan. So, di natin na lalaki ng todo-todo. Ayan. Okay. Okay natin. Tapos, kalagay natin ng ibabrush out natin ng ano. So, brush out natin. Kaya lang di na nakamasking. Okay. So, erase na lang mangyari dito. Ito yung original. Ayan. Ito yung masking. So, nilagyan natin dissolve. Pwede rin natin lagyan ng check natin kung possible. Mm -hmm. Di siya possible dun. Off muna natin. So, dito muna tayo. So, ayan po yun. Naglalagay siya ng dispersal. So, kayo natin sa dispersal, lagyan natin ng blur dito. 3D blur, then motion blur. Ayan. Ayan na po yun. No? Tapos, angle. Ayan na po yung dispersal natin. Nagko-combine na yung dispersal at yung ating uh, filter effect. Ayan siya. Okay muna natin. Ayan po yung dispersal. Yung nakita yung parang particles. So, ito namang pag-ilalim na layer, siya po yung pang-iibabaw natin ngayon. Uh, lagyan natin ng duplicate ko muna para ano tayo, save sa ating uh, layer. Tapos pang-ibabaw natin. Ayun na po yung dispersal natin. Tsaka, tapos lagyan natin, erase natin ng konti yung gilid nito. Or dagdagan muli na ang panibagong dissolve. Ayan. Tapos... Erase natin. Erase naman pero dispersal brush naman. So brush. So lagyan natin ng masking na lang. Ayan. Tapos brush natin ang dispersal. Para dito sa gilid. Ayan po yung epekto ng dispersal natin. Move natin na konti. Victory para mag-move. Move, move baliktad. 
Ayan. Apektohan pala yung original ko. Ayan siya. Baliktad yata yung aking ginagamit. Ano? Oh, whichever. Uh, ano naman siya. Dispersal lang naman yung ating binabago. Ayan. Brush stroke. Tapos disperse natin. Ayan. So, ayan po yung isang gamit ng, ano, ng ating Photoshop na tiyatawag. Yung gamit ng dissolve. Ginagayad po namin sa dispersal. Ayan siya. So, ginamitan natin ng uh, dissolve. Tapos, ginamitan natin ng filter para sa blur naman niya. Para mas effective yung ano natin. Kasi kung wala pong dissolve siya, ito yung mangyayari. Kapag lalagyan nyo lang to ng duplicate natin. Ha? Ah, I mean... Yeah. Kung wala po siyang dissolve na blending mode, so gawin ganito natin, tapos nilagyan nyo ng filter, tapos blur, then motion blur, yan lang po ang mangyayari niyan. Wala po siyang yung disperse effect, hindi po nag-take effect ngayon. Pero kung lalagyan ng dissolve siya, ayan po yung dating niya. No? Ayan siya. O, nakakaroon siya ng uh, par parang particles. So, ganun po yung ano, ng paggamit ng dissolve natin. So, bihira po siyang gamitin. Uh, normally sa mga dispersal effect lang po na ginagamit. So, ayan po yung gamit ng ating uh, dissolve uh, blending mode. Ayan. So, ito po yung katulad itong sample. Ito nga lang medyo inayos na dun sa sample natin. Ayan siya. So, pakita natin yung sample. Ito po yan. Medyo pina, pina ano na po dito yung dispersal. Pina-exaggerate na. Ino-offset lang po naman yung layer dyan. Tapos dinadami yan ang dispersal effect. I mean, uh, dinuduplicate para po dumami. Ayan. So, yan po yung ating unang, uh, ikalwang blending mode. Yung una ay normal mode na wala siyang epekto, actually. Ayan. Siya yung default na blending mode ng Photoshop. Ikalwa po ay yung dissolve na tinatawag. So, punta po tayo sa next na blending mode. Yung tinatawag nating Darken. Darken blending mode. So, nasa second category na po tayo. So, nasa darken category na po tayo. Yung una ay normal, kasama yung dissolve. Ang ibig kong sabihin, yung pixel ay wala siyang epekto. Yung kulay, color range ay walang epekto dun sa pixel ng object natin. So, yung po ang lahat ng nakalagay sa normal mode. So, punta tayo sa darken mode. Ang darken mode naman po ay, eto naman yon. Ayan. As the name implies, the blending mode in darken category will turn the result colors darker. Anything that is white in the blend layer will become invisible. So, ayan po yan ha. Lahat po ng puti doon sa blend layer ay magiging invisible. And anything that is darker than white is going to have some darkening effect on pixel below it. So, yun po yung uh, sa darkening. So, unahin po natin darken. Ito yun. The darkened blending mode looks at the luminance value. So, kapag po parehas ng luminance value niya, wala po siyang gagalawin. Hindi niya po niya babaguhin yun. Yun po yung darkened. Pero kapag po na mataas, yung luminance niya, idadark niya. Or, and kapag naman mababa, gagawin niya ng uh, opacity. Medyo transparent. So, yun po yung tinatawag na darkened. Check po natin. So, ito na rin po yung gamitin natin. So, group po natin. Then, duplicate natin yung original. Yan. Then, lagyan po natin ang tinatawag nating darken. Nakita niya po walang epekto yung darken natin. Ayan siya. Pero pag inihiwali natin sa layer, ayan, wala rin po. Kasi wala siyang uh, kulay sa ilalim. Pero kung may kulay sa ilalim siya, tingnan po natin na, Lagay tayo ng new layer sa ilalim. Sabi natin uh, color gradient. Sabi natin uh, gray. And ayan. Sabi natin uh, double click. Sabi natin zero degree. Ayan. Ilagay, balik natin yung layer na merong darken blending mode. Ayan po yun. Ito yung original. Balik natin original. Ito yung original. Ito yung may darken. Ayan siya. Nakita nyo na yung white portion dito naging opacity. 
Yeah, balik natin original. Ito po yung uh, kanilang uh, ayan, yung original natin. So, walang mangyayari. Pero kung subukan po natin uh, i-lighten it ngayon itong nasa top portion natin. Ito. Naka, na mayroong darken layer. Image adjustment. Gawin po natin dalawa. Isang darken at isang nakalight. So, light and shade. So, lighter, lighter shade. Ito naman darker shade. Ayan. Light muna tayo. Image, adjustment, brightness and contrast. Then, ayan. Assume natin 150. Yung mga isa ay darker. Image, adjustment, brightness and contrast. Contrast naman tayo. Oh, sorry. Brightness naman tayo. Pababa. 150. So, check po natin. So, darken mode. Original, darken. Lighten mode. Lighter mode. Halos walang kinawa pero parehas po silang may darken na na blending mode. Yung light then halos wala pong ginawa. Ayun, kasi nagiging invisible siya. Yung darken, yung darker mode, dinadark pa niya yung layer sa ilalim. Ayun siya. So yan po yung epekto ng ating uh, layer uh, blending mode na darken. Reverse. So kapag white ay ginagawa invisible kapag light kapag dark ay mas ini-extend niya yung pagiging dark niya dinadagdagan niya and pag titingnan po natin yung opacity niya i mean luminance titingnan po natin yung luminance ah create po tayo ng new layer ole so create po tayo ng circle try natin a uh, blue ito po sa ilalim ang blue so paint natin kuha tayo dito ng dito na lang tayo kukuha sabi natin ito Lagay natin dito. So, ang luminance po nitong kulay natin, check natin, double click yung kulay. Ano ba yung luminance sa tinatawag? Ito po yun, no? letter L, 76. So, kapag nilagyan po natin ito ng darken, inilagay natin dito, halos walang binabago doon sa kulay dito. Dito sa may dibdib niya, halos walang binaginalaw. Kasi parehas po sila ng kulay. Kaya nung nilagyan natin dark and walang ginawa. ginawa. Pero dun sa light and shade na, ayun, nagkaroon siya ng, ayun, yung kulay dito ay dark, kaya baliktad yata, ano. Kaya yung kulay dito ay nagiging light dito sa may braso niya. Kung titignan po natin, ayan siya, oh, lighter mode, kaya nagiging transparent siya. Oh. Pero yung, eto halos parehas ng ano natin, luminance, kaya halos parehas. Ayan po yun. Tingnan natin kulay nitong ito to. Itong portion na to. Uh, bilugan ko lang ha. Para makita nyo kung ano yung tatargeting ko. So, back ako sa white color. Ayan. It, it, oh, new layer. Ito po yung kukunin ko ngayon. Pag po inilapit natin yung kulay orange ng bilog, halos walang ginagaw, ginagalaw. Check po natin yung kulay ng bilog natin. So, ito yun. Pamamagitan po ng eyedropper tool, double click sa kulay, ito po yung luminance natin, 76. Kunin po natin yung kulay dito sa may dibdib. Double click natin. Ayun po, halos pareha sila ng, halos malayo, ah, malapit, 68 to 76. So, hindi masyadong gumalaw po yung kulay. So, yun po yung dating ng ating darken, darken na blending mode. Kapag white ay nagiging upa, uh, transparent, kapag black ay dinadarken. So, yan po yung gamit nila. Ayan, lagay natin sila, babaw. Then, lagay natin ng uh, darken. Ayan siya. So, yun po yung ano. Eh, meron pong uh, mga portion na pwede yung paggamit. Ha? Meron mga portion na hindi. At least alam po natin yung blending mode ay nariyan lang para i-guide tayo or tulungan tayo sa ating mga design sa Photoshop. Okay, back po tayo sa ating na blending mode uli. Delete natin yung layer. And delete natin yung layer. Next po ay uh, darken. Sunod po ay yung multiply. Multi multiply po uh, madalas kong gamitin. Ang gawa po niya ay ayan, dinadarken po natin image. <coughs> Sorry. Uh, Hina-highlight masyado yung image. So parang binubos yung kulay. Yeah, original naka multiply so binubus niya yung kulay yun po yung multiply natin minu multiply niya yung kulay 
uh, ini-extend niya. Tingnan po natin, ha. Uh, punta po tayo sa portion na to. Or, okay, mag-create na lang tayo ng new layer. So, new layer. Tapos, dito tayo. Kuha tayo ng, say, ito, magenta. G natin. Ayan. Duplicate po natin yan. Yung pong isa, ilalagay natin ng multiply. Ayan po. Dinodouble niya yung kulay. Yan lang po. May multiply niya. May multiply niya sa dalawa. Ayan po. Ayan. Dinodouble. Uh, Dilalagay. Subukan po natin baguhin ito yung kulay nito. So, create ulit tayo ng new spear. Ayan. Subukan natin ibang kulay naman. Ah... Uh, Ayan, G ulit. Lagyan natin ng multiply. I-overlay natin. Ayan siya. So, nakakaroon ng, ng variation sa kulay. Minomultiply niya yung kulay from dito at saka papunta ron. Check natin kung ano ba yung pixel na binabago niya. So, subukan po natin gamitan ng eyedropper tool. Letter I. Click. Double click sa kulay. So, ito po yung kanyang mga kulay. Press ko po yung ating print screen. Kaya para makita natin. Ayan. Control zero. Then, i-move natin po ito. Buka naman natin yung pangalawang layer. Ay, eyedropper. Click natin. Do uh, double click. Ito po naman yung ang kanyang effect. Check po natin kung ano yung common nila na minumultiply na kulay. Para mer meron kay idea. Oh, sorry. Hilahin ko lang po ito para makita natin yung amount. Ayan. Then, double click yung kulay para makita nyo yung amount. So, ayan po yung kanilang uh, variation. So, 17, 81, 59, 59 times 2. Ay, baligtad ano. Nag-multiply tuloy ako. Minu-multiply na yung kulay niyan. 1312, ayun, 179, halos ano, halos, uh, ayan, dinodobol. 59 tsaka 91, ito, 179 tsaka 312, halos dinodobol po yan. So, yun po yung gamit ng multiply. Eh, katulad nga nitong ginawa ko, uh, dinuplicate ko yung image, uh, binus niya yung kulay. So, ano ba yung kaibahan niyan kung ang babaguhin natin po ay Tago natin ito ha. Duplicate ulit tayo. Ayan. Ito naman, dito tayo gagamit sa image, adjustment, brightness and contrast, or whichever ko alin dito yung gusto ninyo. Subukan natin yung bright. Ayan. Ito yung una. Ito yung pangalwa. Ayan o. Oh. Ito kasi, kapag po gumamit kayo dito sa image adjustment, pixel po, ng, pixel po ang kalaban ninyo dito na binabago niyo yung pagka- Hatal po dito, nagkakaroon ng epekto yung pixel nyo. Dito sa kabila, hindi masyado. Ayan o. Oh. Abrupt kasi dito sa kabila. Dito sa blending mode, hindi masyado. Ayan po yun. Ito yung original nyo. Although may county siya yung original. Ito naman yung may blending mode na multiply. Ito naman yung may adjustment sa image. Ayan o. Oh. Halos sa uh, abrupt na po yung dating ng pixel. So, yan po yung gamit ng blending mode natin. Tinutuluan kayo para... Hindi distract, destructive yung editing ninyo sa Photoshop. Although pwede yung gamitin nyo, lalo sa nagmamadali. Adjustment, brightness and contrast, ganun, kagad. Dito naman, multiply, tapos adjust. So, papaan natin i itatama ito sa kulay na gusto natin. E, Nandiyan na nga yung kulay, multiply, walang adjustment. Ito na po yung sa opacity. Pwede nyo nang galawin dito. Kakaroon siya ng variation. Kung gusto nyo medyo ma-push out ang dating, ang, dating, ang dating ng multiply, opacity, baguhin nyo lang po. Ayan. Pwede rin kayong gumamit ng mask. Ayan, masking. Tapos ha, may portion siya na ayaw yung apektuhan. Gamit po tayo ng brush. Kulay black. Ayan. Tapos, uh, i-mask out nyo lang yung portion na hindi nyo gustong ma-apektuhan ng ano. Ayan, katulad itong ginagawa ko. Pinabrush out natin. Ayan. 
Although minsan po ah uh, gamit gamit na gamit minsan naman na hindi applicable gamitin. So at least alam niyo kung nasaan yung multiply na magagamit sa oras ng kailangan niyo. Ayan. Kaya po yung ginagamit ko kapag nag-adjust ako, nagda-dark nagda-dark ng image kasi kung gagamit tayo image and brightness, pixel po yung kalaban natin. Ayan. So highlight and so on. Ayan. So, ayun. Yung gamit, gamit natin yung multiply. So, ayan po yung ating uh, mga topic. Multiply. So, popost muna tayo ng mga 2 minutes. And check ko lang po kung ano mga comment ninyo sa comment box natin. Ayan. Post po muna tayo. counting kaunti. So, wala naman tanong. Certificate is still pending. Mm -hmm. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, ang topic po natin ngayon ay blending mode. So far, wala pa po tayo ngayon, ngayon practice. So, pero po yung nakita nyo yung PowerPoint kanina ay downloadable po. Ilalagay ko po yung link dyan sa ating comment section ninyo. Ilalagay ko lang po sa ating uh, Google Drive. Ayan. And... Ipong sinabi ko kahapon, kahapon nga ba o noong isang araw, yung pong ating uh, library ng brushes ay ilalagay din po natin. So, ilan po ba yung libraries natin, brushes natin? Around po yan ng mga 10 GB yung brushes natin. So, hindi nyo na po kailangan mag-download. And yung pong brushes na yun, gagamitin nyo sa ating photo manipulation. Marami po yun, kaya hindi nyo na kailangan mag-download ng napakarami. So, ito po yung brushes natin. Ay, isa ang laman. Check po natin. Baka narito. Ayan. Yeah, may virus daw yung aking computer. So, habang nakapost, ay papakita ko lang yung ating mga brushes. So, check natin. Hindi pala naka... Hindi po pala naka ano yung ating... Ano. Ayan. Post muna tayo ng konti, ha? So, libraries uli. Ayan. Photoshop brushes. Ayan na po yung Photoshop brush natin. Take na, uh, check ko lang po kung ilang... So, ayan po yung brushes ninyo na i-download. Uh, around 8.83 GB. Ayan. So, sa mga bago, papaang. May virus. May virus tuloy yan, no? Sa so, mga bago, paano mag-download? Extra po ito, bonus sa ating topic. Pa paano mag-download ng brushes? O paano ilalagay yung brushes dito? So, pag nag-click po kayo ng letter B sa keyboard, brush po yon right-click. Andito po yung import brushes. Ayan. Then, hanapin nyo kung nasan yung brushes natin. So, assuming na narito kay Bansot. Tapos, in uh, library, then brushes. Ito na po yung mga brushes natin. Subukan po natin anime brushes. Ayan yung anime brushes natin. Load. Pupunta na po yan sa ilalim. Ayan na po yung mga anime brushes natin. Kukunti yung laman ng anime natin. Ayan siya. Ayan. Mga anime brushes. Tago natin yung ating character. So marami po yun actually. Ito nga lang anime. Medyo kukunti yata yung na, nailagay ko. Brush ulit. Ayan po yan. Brushes. Ayan. Lagay, lagay tayo ng uh, new layer. New layer na solid. Tapos puti. Kaya po yung mga brushes natin. So marami pa po yan. Meron dyang mga ethnic uh, mga ethnic design. Ayan, kung ano-ano pa. Import. Brushes. Ayan, may alphabet. Mga decorative alphabet. Barbie. Ah. May Barbie pa pala rito. Mga brushes. Yung loob ng brushes, marami po yung laman sa loob. Ayan. So, kayo na po yung bahalang mag-explore. Uh, mag magical brush. Load. Ayan. Sa ilalim, natin yung magical brush. Ayun. So, mga kung ano-ano. Ayan. 
And marami po yun. May, may mga star, may mga dust, may mga particles. So, hintayin nyo pong ma-i-upload ko para mailagay ko rin dun sa ating uh, mailagay ko rin dyan sa comment box ninyo. Ayan. Marami po yan. May mga car, may mga plane, flower, meron pang ito, yung go media brushes. Marami po po laman sa loob yan. Ayan. Yung mga mahilig sa mga tato, ayan, may mga, meron po dito mga mga collection. Hanapin nyo na lang po dito. Ayan, mga tribal brushes natin. Ayan po yung mga tribal brush. So, marami pa po yan. Uh, so, intay nyo lang ma-upload natin. Ayan po yung mga tribal brush natin. Ayan. Marami po yun. Uh, nakita nyo lang po, creepy pa lang. Pero ito po yung laman sa loob. Ayan, tribal brush. Ayan. Tribal brush na 1, 2, 3, 4, 5 hanggang sa dulo. Ayan. So, nagpo-post lang po tayo para... Ayan. Ayan. So, intay-intay na lang po yung mga part na yan. So, meron tayong waterfall, merong wing brush. Ito sa mga mahilig kumawa ng mga magical na ano. Eh, may mga wing brush tayo. Okay. So, iba, ibang pangalan na download na kuha ko sa ibang ano. Sa ibang website. Kaya na po yung balang uh, mag-explore. Ayan. So, ano lang po naman. Kailangan nyo lang mga 9GB lang naman siya. <coughs> okay. So, back po tayo sa Photoshop. Naka, ano po tayo? Nakapahinga na po tayo. So, next type. Next, next, next type tuloy. Next sa category po natin ay Okay. Balik natin sa ating Arcan Multiply Color Burn. So, ano ba yung Color Burn? So, hindi ko po nilagay yung ating explanation ng color burn. Ito yung multiply. Multiply is one of the most popular blending mode. Oh, madalas pong ginagamit ang multiply. Kasi nga po ginagamit sa pagda-dark ng layer. I'm sure that you have used many time. Blending mode is multiply the luminosity. So, luminosity po yung minumultiply niya sa base color. The resulting, resulting color is always darker color. White produce no change. White while the black pixel remain. Multiply can produce many different level of darkening and so on. So, yun ang multiply natin. So, node eye color burn. So, check po natin sa ating layer. Gawa po tayo ng panibagong layer ulit para mas maintindihan natin. So, new layer na lang pero gawin natin ay gradient. Ayan. So, gradient color pero ito. Ayan. Tapos, kunin po natin yung color burn. So, napapansin nyo po yung uh, eh, anyway, check muna. Check muna tayo ng uh, solid color. Solid na white. Ayan, pang ilalim natin. Kasi wala akong ayan po. So, yung ating uh, shade mode, yung ating uh, nilagay gradient, yung pang ilalim ay nagdadark. Yung pang Ibabaw ay nagla-light. Ano ba yung ginamit natin? Color burn. Check natin. So, ang white ay nagla-light yung kulay. Ang dark shade ay nagda-dark yung kulay. So, halos uh, dinuduplicate niya lang yung color. Uh, color yung color natin. Nagduduplicate lang siya. Nabubulo na ako. <laughs> Pasensya na po. Ayan siya. Dinuduplicate niya lang halos. Minumultiply ng todo-todo. Ayan siya. Color burn. So, minsan gamit, minsan hindi. I-reverse natin yung ating uh, kulay. Sabi natin 0 degree. Ayan siya. Oh. So, yung lighter portion ay medyo light. Mas in-enhance na yung multiply. Yung multiply kung one step lang siya. Pagdating ng color burn, halos dinuplicate niya. So, yun yung gamit ng color burn natin. So, check natin ang definition niya. Ah... Uh, Check natin. So, color brown. Ayun. Dinuduplicate niya yung ano. So, yung multiply halos dinuduplicate niya yung effect niya. So, back tayo sa ating uh, blending mode. Linear burn naman. Ayan naman. So, yung color burn, ito. Yung linear burn, ito naman. Ang linear burn naman ay dinidecrease naman yung base color. 
the result is darker than multiply. So, ganun pa rin. Uh, minomultiply. Uh, I mean, dinadagdagan niya pa rin ng epekto ng multiply. So, ayan. So, ang result niya ay halos sa uh, saturated na yung kulay natin. Linear burns and then darker color. So, reverse naman ng ating... Uh, ayan. So, ang darker color naman, ang ginagawa niya ay... Halos kaparehas ang darken. Ah... Uh, Ayun. Halos parehas. Darker color tsaka darken. Ayan siya. Darken, then darker. Halos parehas. Darken, tapos darker. Kunti lang epekto. Parang uh, one step lang na halos ganun lang. One step ahead lang. So, ito nakita niyo kulay dito. Medyo mapusyaw. Pero pag uh, nagdarken color, halos sa... Uh, sinamahan siya ng epekto ng ating uh, multiply. So, yun. So, ganun din. Uh, hindi rin masyadong gamitin. Uh, normally, ang gamitin naman dito yung multiply. So, punta tayo sa second step. Yung tinatawag dating uh, Kung kanina ay puro darken, lighten naman. Reverse naman yung dating ngayon. So, kung kanina ay dinarak sa darker, sa lighten naman, nilalighten. So, nire-reverse lang naman yung epekto. So, katulad po nito, sab sabi natin darken, duplicate po natin ha. Lagay naman natin dito ay uh, lighten. So, check natin. Uh, ito yung uh, lighten effect. So, baliktad. Ito naman yung darken effect. So, baliktad po yung reverse yung kulay. So, lighten screen. Ang screen naman ay check natin. Duplicate natin to Gawin natin screen So, move natin ang konti. So, so, ayan po yung screen natin. Halos sa uh, tinatanggal niya na yung kulay ng ano natin. So, ano ba yung explanation natin doon? So, ang screen naman, uh, another Photoshop, most popular blending mode. The resulting color is always brighter color. Uh, black produce no change while the brightest Brighter pixel remain. So, yung pong uh, dark color ay uh, walang epekto. Meaning, uh, oh, lagay tayo ng isang epekt dito. Lagay po tayo ng another layer. Lagay po natin dito ay black. Lagay po ulit tayo dito ng another layer. Gawin naman natin dito ay white. Ayan. So, lalagay po natin both. Ito yung white color. Ito naman yung dark color. So, lalagyan po natin ng bot ng screen. So, yung pong black ay halos nawala. Yung white, light and color or screen, ayan, walang ginalaw. Pero yung black naging invisible. Yung white, so ito yung white natin, nanilagyan ng screen, halos walang ginalaw po. Yung black, naging invisible. So, yan po yung ating epekto ng screen color. So, saan ba siya ginagamit? Uh, normal po ay check natin. Lagyan natin ng blending mode. Pero lagyan po natin ng screen. So, ayan po yung epekto nun. So, pang enhance din, duplicate natin. Then, lagyan natin ng screen. Ayan. Halos wala pong nababago kapag uh, same image. Ayan. Pero kung ililipat niyan, yan, so, off natin. So, ayan. Halos hindi nyo na nakita. Lagay ulit tayo ng new layer, pero lagay natin ang background na white. Ayan. So, ito yung my screen mode. Ayan, zero. Bakit naging invisible? Kasi nga, white yung nasa ilalim. Ayan. So, reverse naman natin. Yung layer na sa subject ang nasa ilalim, pero yung white ang lalagyan natin ng screen. Ayan, wala rin. Kasi nga walang epekto. White. Pero kung gagawin mong black yung layer na yon, so gawin natin G. Tapos black. Ayan. Ayan po. Nai-epekto. Pero naka-screen mode dyan. Ayan siya. So may mga, may mga pagkakataon na gusto nyo mag-overlay ng image na medyo dark. So, i-enhance man yung kulay. So, sabang magandang gamitin to. 
desktop, sorry. Okay, duplicate natin to. Ah. Duplicate ulit. Tapos, lagyan natin ng screen. Ayan. So, mga pagkataon na gusto nyong gamitin, mas out ka natin na ah. i-brush natin to ng solid brush. Ayan. Ayan natin. So, nasa ilalim ko po ay ano, uh, original. Nasa pang ibabaw na layer ay yung mayroong screen. Tapos nag-mass out ako. Ayan po yung dating niya. So, uh, minas out ko lang para ayan siya. Pang enhance din actually. Ayan. So, wala po tayong ginalaw. Again, ang gamit po natin ay masking tsaka yung blending layer, uh, blend mode layer. Pero kung gagamitin kasi natin ito ng dinuplicate po natin siya, limbawa, tapos dito naman tayo sa image, adjustment naman, level or brightness, whichever ko alin yung gusto nyo. Ayan. Ayan, pixel po kasi ang kakalaba natin dito. Ayan, tapos mass out ulit. Although pwede gamitin, Tapos mas out natin yung mga hindi yung kailangan. Ayan siya. Ayan. So may mga pagkataon na usable bot. So kayo na po yung mag-justify kung alin yung mas gamitin do sa portion na yun. Ayan. So ayan po yung gamit ng screen. So susunod po do sa screen ay merong color dodge. Meron namang linear dodge na tinatawag. So ano ba yung ginagawa ng color dodge? So... Color dodge ay pangatlo sa 8 spe uh, spatial blending mode which blends differently when peel is adjusted compared to opacity is adjusted. So, check po natin. Sabi doon ay peel at opacity ang pagtatalo uh, na natin. So, lagay po tayo ng new layer. Tapos, lagay po tayo ng... Ah, sorry. Highlight. Highlight lahat. Tatanggalin na po natin yung ibang item. Tapos lagay po tayo ng uh, layer uli pero sabi natin nga uh, solid color. And sabi natin red. Ayan. So bukan po natin lagyan ng color dodge. Ayan yung kulay. So bukan natin baguhin yung sabi doon ano. Color dodge ay ang babaguhin niya. Uh, which blends differently when peel is adjusted compared to when opacity is adjusted. So baguhin natin yung peel. Dito, sabi natin na zero walang ginalaw. Balik natin sa 50. Ayan, parang color, parang filter ang dating niya. So, balik natin sa 100. Ayan, baguhin natin ang opacity naman. So, halos parehas naman ano. Ayan, halos parehas lang naman ano. So, color dodge, color dodge blending mode gives you a brighter effect than screen by decreasing the contrast. So, binabrighter niya yung effect. Uh, Mid-tone, saturated. Hindi hmm, masyado. Okay, so yan po yung ano, uh, gamit ang color dodge. Hindi masyada, parang kinocolor filter niya lang. Subukan natin baguhin ng black and white siya. So, ayan po yung black and white. So, subukan natin nakaka-peel siya. So, walang epekto. Subukan natin opacity. So, wala rin epekto. Pero kung may kulay siya, sabi natin blue naman. So, ayan siya. Sabi natin nga opacity ay 100. Then, peel ay 0. So, halos parehas pala. So, nagkakaroon siya lang parang color overlay na parang photo filter. So, hindi rin masyadong gamitin. Pero at least na yung blending mode na kung gusto nyo yung gamitin. Ayan. So, subukan natin na linear dodge naman. So, additional naman siya. I-add naman siya. So, positive 100. Ito yung linear. Ito naman yung color dodge. Halos dinoble yung 
uh, epekto ng uh, color dodge. Ang lighter color naman ay ito. So, yung portion na bright ay dinadagdagan niya ng kulay. Yung light color naman ay uh, ini-invisible niya. So, yun po yung epekto niya. So, bukan natin sa same layer. Tapos, gamitan natin ng linear or lighter color. Ito yung linear. Ito yung color. Color dodge. Ito yung lighter color. So, nakita nyo walang masyadong epekto. Subukan natin i-dark na konti yung ating layer. Ayan. Pag dinadark natin, halos walang epekto. Pag nilalight namin, naman natin naglalight yung kulay ng object. Bright, walang epekto kung naka-lighter color tayo. Light, naglalight yung epekto ng kulay. So, ganun lang po yun. Pag gusto nyong i-testing, highlight nyo lang, then i-adjust yung brightness and contrast para makita nyo. Linear dodge naman tayo. Then, image adjustment, brightness and contrast. So, kaya lang na-adjust na natin ito kanina, kaya hindi na natin magagamit ngayon. Duplicate ulit. Tapos, uh, linear dodge. Tapos, image adjustment, brightness and contrast. Subukan natin yung brightness. So, halos uh, konti lang yung niya. Parang ano lang, konting pixel adjustment lang. Yun yung mga, mga adjustment nila. So, ayan po yung tinatawag natin mga blending mode. So, next meeting po ay pupunta tayo sa overlay. Uh, overlay po yung madalas kong gamitin plus yung multiply. Overlay ay check natin. Pasigundahan natin. Overlay natin. Ito siya. So, minumultiply din kulay. nag add siya ng epekto ng kulay. Dinadarken mode niya. So, ano ba yung definition ng overlay natin? Uh, is another combination of multiply at screen. So, yun yung overlay natin. Overlay use the screen blending mode at half strength and color lighten mode at 50% gray. So, medyo theoretical na yung dating niya. Meaning, nagmamatematika na tayo. So, sa next meeting, meron katulad itong mga soft light. Ayan, may mga gamit po yan. Yung difference. Ayan, mag subtract ito. Mga mati mat mathematical na yung dating dito. Papakita natin ano ba yung paano ginagamit. Pero, pupunta po tayo sa overlay. Sa next meeting. So, next meeting din po ay pupuntahan natin yung filter. So, papasok na po tayo ng filter. Kukumbay na natin. So, itong filter naman na, na ito, nabawa, highlight tayo ng layer. So, napapansin niyo ito. Sa loob po niya, nandun yung mga iba pang filter. Sa loob. Ayan, average and so on. Pag kinilik niyo naman itong filter gallery, itong mga item na nakita niyo dito ay nasa loob ito. Ayan siya. Natop, ayan po yung sketch effect. Ayan. Okay, ayan po yun. Tapos i-overlay ninyo. Naka-overlay na pala. So, nung walang overlay yan, normal, ito po yung effect niya. Nung nag-overlay ka, yung pong white uh, portion ay, ayan, inaalis niya. So, nagiging ano, parang sketch effect yung dating ng object mo. Ayan, yan ang overlay. Gamit yung combination po ng ating filter. So, yung pong filter ay marami pa pong nalagay dito katal po ng ACBIS. Special, ano po yan, na filter, uh, dinadownload at ini-install. Pero di po tayong filter na ginagamit, lalo ng mga photographer, pag nag enhance po ng mga, mga photos nila, katulad po ng, wala yata naka-close up dito. Ano, halimbawa, katulad po nito, uh, medyo pixelated. Yung, kung gusto nyo pong pakinisin yung quotes ng inyong client, kung photographer kayo, ginaga gumagamit po tayo ng filter doon. So, meron po tayong ginagamit na filter doon, special filter na tinatawag na image nomic. Yeah, photo portrait, portraiture ang tawag doon. So, marami po po yan. Meron din tayong filter na gagamitin nyo na pwedeng on the spot magiging parang snow yung scene ninyo. Meron naman filter na gagamitin pag, pag uh, inira ninyo, 
magiging winter na yung dating ng image niyo. So marami pa po yung filter. So iko-combine po natin 'yan dito sa ating blending mode. Ayan. pero tatapusin po muna natin yung ano ito. Kukunin po natin yung mga mahalaga lang na blending mode dito. Yung iba i-define na lang natin para for curiosity natin. Para maintindihan din niyo. And so far, hindi naman nyo kailangan gamitin lahat. At least, alam niyo kung saan ginagamit para hindi nyo na magagamit kung hindi kailangan. So, ganun lang po naman yun. Pwede yung pag-combine-combinein and so on. So, ganun po yung ating magiging senaryo. So, next meeting, eh, kahit tuloy yan. No? Next meeting, uh, puputa po tayong filter. Then, tapusin natin yung blending mode. So, sa ngayon ay wala pa po tayong... Uh, project meaning project number one, wala po baka baka sa dulo tayo magpa-project project 1 and 2 lang siguro pagdating po tayo ng pag natapos po natin yung action tapos yung susunod pag natapos natin yung buo i-combine niyo na lahat ng napag-aralan papunta sa photo manipulation ganoon lang po yon siguro magre-request lang ako ng ano dispersal effect yung parang ganoon lang then lagyan ng font Or siguro mag-request lang tayo na yung picture niyo is lahat font pero kamukha niyo yung picture. Siyempre picture niyo nga ano. Lalagyan niyo ng mga font. So mga ganong case. Or yung picture niyo uh, i-engrave niyo sa puno ng kahoy. So mga ganong case gamit yung filter. So question lang po kung may question kayo ilagay niyo lang sa ating uh, comment box. Tapos po yung mga downloadable, baka po bukas po available na yun. So, Ma'am Nelsie, back to you po. Ayan, good evening everyone. Huwag pong kalimutan mag-register. No, para hindi masayang ang inyong uh, pag-aten. No, tapos uh, next session natin ay... July 24. 24. Pero yung next session, linawin lang po natin na ang next session ay alas 4. Ayan. Yeah. <laughs> 4 to 6 p.m. Tulog pa kami dito. <laughs> Ayan. So, next session po ay 4 to 6 p.m. Take note po doon sa mga taga Saudi. Uh, ayan po, 4 to 6 p.m. Ah, sorry. Sa Pilipinas pala yung 4 to 6 p.m. Sa atin ay earlier tayo, mayo. 11 yata yun. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Yeah, 11 o'clock naman dito yun. So, take note po dun. And yung pong downloadable, uh, mamaya po ipopost na. Ay, bukas po pala para po dun sa ating uh, brushes. So, brushes po muna, tsaka yung hands out sa session ngayon, tsaka session 2. Then yung pong another topic ay another downloadable para din naman sa mga action tsaka mga font. Uh, mga font po ay mga decorative font, font po yung aking isi-share sa inyo. Tapos mga action. Marami po yung action. Uh, yung pong napag-aralan nyo sa filter at blending mode, isa summary po yan sa action. Meaning, kapag may nagawa na kayong uh, design or workflow dun sa blending mode tsaka filter, pwede nyo pong i-record yun, gawing action, para isasama nyo na po yun, uh, I mean, i-apply nyo na lang dun sa layer ninyo or dun sa subject nyo sa mga susunod. Hindi na kailangan isa-isahin na naman. So, yun po yung gamit ng action. Back to you po ulit, Ma'am Nelsie. Ayan, see you on uh, July at 24, no? At 4 p.m. tayo. Hey, register Ayan. lang kayo. Nandiyan ang registration uh, link. Ayan. Ayan, see you on July 24. Dito ulit sa Mekani Web. No? Like, follow, and join kayo para ma-notify kayo once na naka-live na tayo. Okay, yun lang. Maraming salamat sa umaten ng ating uh, session ngayong Uh, gabi at um, aasahan namin kayo sa susunod na mga meetings. Okay? Thank you and ano na ba? Good night! <laughs> Ay pahabol sa mga architect engineer 
Sa Friday din po, uh, July 24, uh, 8 to 10 p.m. naman, uh, Revin, advanced Revita po tayo. Ayan po. Hey, yun. Uh, Bali sa uh, July 24, next Friday, nakalive tayo ng 4 p.m. para sa Adobe. Tapos, uh, 8 p.m. naman para sa uh, Revit Advanced Level. Ayan. So, yung Revit, ano natin, no? Yung Revit Essential na na-release na natin, no? Yung mga certificates nyo. So, yun. Abangan nyo na lang sa July 24, Friday yon 8 to 10 p.m. Huwag kalimutan mag-register. Ayan. Okay, ayan. Good night, Sir Apple. Good night po. <laughs> good night, <y'all. laughs> Yeah, Ayan, thank sir, you last words. for watching. Ayan. Last words? <laughs> <laughs> Ayun na. Bin- i- i- inilagay ko na dun sa comment box. <laughs> Ayan. So, ayan po. And good night po sa lahat. And keep safe po tayo. So, see you po sa next Friday. Ayan. Thank you and see you on July 24, alas 4 para sa Photoshop. Ayan, bye-bye and uh, good night. <laughs>